oraz Mateusz Lech. Zapraszają na komentarz dnia. Jest 23 kwietnia, godzina 17. Witamy serdecznie z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski w dzisiejszym komentarzu dnia, w dzisiejszej informacji, która wydaje nam się najważniejsza z tych, które się pojawiły w ostatnim czasie, bo dzieje się bardzo ciekawa rzecz. Potanin ogłosił plany przeniesienia mocy produkcyjnych huty miedzi do Chin. Norilsk Nikiel chce przenieść zdolności produkcyjne hutnictwa miedzi do Chin, aby uniknąć, słuchajcie, sankcji gospodarczych. Mamy więc oligarchę, jednego z najbogatszych Rosjan, który chce przenieść bardzo ważny biznes do Chin. Paweł, uciekają oligarchowie z Rosji. No, jeszcze wiesz co, jeszcze nie uciekają, natomiast... Mamy jak gdyby dwie rzeczy. W tym momencie trochę różną strategię dwóch panów, którzy nie przepadają za sobą, czyli Potanina i Deripaski. Deripaska, czyli Rusal, aluminium, no też akurat częściowo oni mają w tym norilsku wspólne udziały, natomiast powiedzmy Potanin te większe, co prawda tam się skończył, że tak powiem, rozejm i, i teraz panowie ze sobą znowu wojują. Natomiast yy, widać, że podejście tutaj Rusalu jest takie, że zwraca się o zniesienie ceł eksportowych i zakup swoich rezerw w obliczu amerykańskich i brytyjskich sankcji. Yy, to są te sankcje, które podobno nie działają. No, a które powodują, że Rusal yy, no, stoi w tym momencie na, na skraju bankructwa, jeżeli nic nie zrobi. Podobna sytuacja ma się z Norylskiem. Wszyscy oczywiście patrzą na yy, wpływy i na dochody z poprzednich lat, które były dosyć duże. Natomiast mamy zapowiedzi ze strony Rusala zamknięcia części tutaj swoich, yy, swoich firm. Mówi się o tym, że Rusal zmniejszy nawet o 30% swoje moce. Natomiast w przypadku Norilska sprawa wygląda bardziej w sposób skomplikowany, bo mamy zapowiedź, że jeżeli chodzi o huty miedzi, no to te huty miedzi mają być, słuchajcie, przeniesione do Chin, wszystko ma się odbyć maksymalnie do 2027 roku. Przypomnijmy, że na Rosję przypada 9% produkcji niklu światowego, 5% aluminium i 4% miedzi. Jeżeli chodzi o samą miedź, to tak naprawdę w Rosji są trzy przedsiębiorstwa, takie duże, które są producentami miedzi. Oprócz tutaj Nornikelu, czyli tego Norylska, mamy Ural Mining, no i mamy, i mamy Russian Copper Company. Dwie ostatnie już są objęte amerykańskimi sankcjami, no i mają, że tak powiem, już pewne problemy. Natomiast widzimy, że Norylsk próbuje spójść zupełnie Inną drogą, tak? Inną drogą, bo przypomnijmy, że sama firma, co ciekawe, nie jest objęta sankcjami amerykańskimi, natomiast Potanin jest objęty sankcjami, natomiast no, mamy embargo, tak jak mówię, sankcje na metale. No mhm. i teraz to, co ogłosił Władimir Potanin to stworzenie spółki joint venture z Chińczykami no i przeniesienie mocy produkcyjnych, to pewnie będzie proces, do roku 2027 z Rosji do Chin. Tak, ja jeszcze w tą układankę wrzucę to, co Marek mi napisał. Nie wiem, czy pamiętasz, ale Potanin był jednym z tych oligarchów, który w trakcie puczu Prigorzyna, 
Tak. Pakował się i uciekł. Okay, inaczej. Kursy. Tak, 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 tak. Yy, I teraz e, przenosi swoją hutę do Chin, gdzie ponoć. Huty. Huty, huty. huty. Gdzie mhm. ponoć e, idzie w joint venture ze spółkami chińskimi, które w składzie mają bardzo wysokich, prominentnych działaczy e, państwowych chińskich. Tak jest, tak jest, no, jest dogadany, no tutaj padają różne nazwy, ponieważ Potan nie zdradził do końca, natomiast no, padają nazwy największych, no pamiętajmy, że jeżeli chodzi o hutnictwo, to Chiny są tutaj potentatem, mhm. patrząc na każdy rodzaj de facto metali. Mhm. No i teraz można powiedzieć, że skąd jak gdyby Jaki jest powód tego przeniesienia? No pierwszy powód, który tutaj jest wymieniany przez rosyjskich ekspertów, no to są sankcje. To są sankcje, słuchajcie, tutaj przeniesienie tego Nornikelu, do, czyli z tego Norylska do, słuchajcie, Chin, no prawdopodobnie pom- pomoże ominąć sankcje, tak? jeżeli chodzi o wytop miedzi. Pamiętajmy, że głównym odbiorcą norylskiego nikielu jest w tym momencie są chińskie, chińskie firmy. Tak? Mhm. A więc no tutaj wydawałoby się, że korzystając no jednak z globalizacji i w ramach przeniesienia do najbliższego sojusznika, no powinno to przynieść same korzyści, tak, no bo tutaj będziemy mieli krótszy, no nie będzie tych kosztów transportu, nie będzie możliwości nałożenia na Norylsk, Nikiel, jakichkolwiek sankcji, nawet ze strony Chin, no bo to będzie już chińska firma, mhm. jest trudno, żeby Chińczycy jak gdyby nie kupowali od własnej firmy, szczególnie, że to nie będzie... Mm, stuprocentowa własność rosyjska, tylko będzie spółka joint venture, Chińczycy będą miały, mieli tam udziały, Potanin będzie miał udziały, tak, a więc widzimy, że tutaj za tym przemawiają pewne względy biznesowe, tak, przewidywalność sprzedaży, no tutaj uniezależnienie się od tych sankcji międzynarodowych, dywersyfikacja też majątku, no bo w tym momencie będzie Potanin posiadał dosyć duży majątek w Chinach. Tak, poza zasięgiem będzie, Putina. No i za, tak, poza zasięgiem Putina niewątpliwie. No i też jak gdyby ważny, no bo jednak wiesz, kolejna nawet, jeżeli to nie będzie najwięk- to nie będą największe huty, mówi się też o przejęciu już istniejących hut, a więc tu różne opcje wchodzą w grę. Mhm. Cały proces ma się zakończyć według Władimira Potanina do 2027 roku. Nie możemy jednak wykluczyć jeszcze jednego scenariusza. Jakiego? Takiego, że jest to wybieg w celu wywarcia presji na rosyjski reżim. Zobaczymy, tak naprawdę dużym sprawdzianem będzie to, co się stanie z Rusalem. No tutaj mhm. Deripaska jest oczywiście bliżej Władimira Putina niż Potanin. Natomiast właśnie, czy Rusal dostanie wszystko, co będzie chciał, czyli tak jak powiedziałem, no chce, żeby wykupić tutaj eksport, chcę tutaj dodatkowych zniesienia tych ruchomych ceł, tak, które zostały wprowadzone, no być może jeszcze jakieś dotacje. No i pytanie jest, czy reżim po pierwsze stać, a po drugie właśnie, no to jest pierwszy taki wyłom, jeżeli Rusał by do, dostał te rzeczy, które żąda, no to właśnie czemu Norylsk ma nie dostać. To podsumowując. No i tutaj może być taki, wiesz, po prostu szantaż. Tak, to ja bym chciał to usystematyzować, czy dobrze rozumiem. Mhm. Mamy dwóch oligarchów, Ponita- Potanin i Deripaska. Jeden ma Rusala, mhm. drugi ma Norylsk Nikiel. 
Tak, Rusa. i coś jeszcze przenika, bo... Tak, tam, okay, ale, ale żeby Deri uprościć. Paska ma część, tak. Tak, żeby część uprościć. Norylska, tak, De, no. Deri Paska jest bliżej Putina, Putani troszeczkę nie, właśnie tu kwestia tego Prigorzyna na przykład, że uciekał i tak dalej. I teraz tak, Deri Paska, ten bliżej Putina mówi... No okej, okay, ja może zostaję, coś tam, coś tam, ale ty musisz mi sypnąć kasą, dać mi ulgi i tak dalej. A Potanin mm-hmm. mówi, a ja to ja się przenoszę pod chińską jurysdykcję i możecie mi pomachać na pożegnanie. I te dwa podejścia teraz są testowane, tak? a cała reszta oligarchów tak. patrzy. Tak. Bo rozumiem, że to jest taka zagrywka, e, piłeczka po stronie Putina. Co teraz zrobi? Jeżeli e, pozwoli odejść Norylsk Nikielowi, to trochę otwiera drzwi na ucieczkę innych, a jeżeli da e, Rusalowi wszelkie ulgi i wykupi ten eksport, to daje marchewkę tej drugiej części oligarchów. E, jeszcze jest jak gdyby chyba głębsza rozgrywka, Mm-hmm. Bo to już się zaczyna trochę taka rozgrywka, co po Putinie. Mm-hmm. No bo wyobraźmy sobie tego Potanina, powiedzmy za pół roku, rok Putin umiera, Potanin jest dogadany na różne biznesy z Chińczykami, powstaje następny rząd, który jest bardziej zbliżony do Chin, no i w tym wypadku no, Potanin jest na miejscu takim biorącym, nie? No bo on już mm-hmm. ma te powiedzmy dosyć ścisłe, nie tylko on, to nie jest tak, że pozostali mm-hmm. oligarchowie nie, nie tworzą takich spółek jak Joint Venture, no ale on ma, że tak powiem, na największą skalę, najbardziej jest to zaawansowane, największe tam pieniądze i tak dalej, największe wpływy, następne spółki, następne dile. No i też widzimy tutaj jedną rzecz, no bo wiesz, jeżeli Potani się teraz ustawi tak w stronę Chińczyków, że tak żebyście zrozumieli, no to tak jak mamy, nie wiem, polski KGHM i polski KGHM by teraz powiedział, a tam przenosimy się do Chile, czy przenosimy się do jakiegoś, albo przenosimy się do Chin, bo będzie nam bliżej do naszych klientów, no to pewnie w przyszłości będzie łatwiej kolejne tutaj biznesy Potanina i spółki i też zaprzyjaźnionych tych oligarchów przenosić do Chin i nawet nie chodzi, że za każdym razem przenieść, ale ściślej współpracować, bo tutaj można liczyć wtedy na, szczególnie przy zmianie władzy, na taką obopólną korzyść i biznes as usual, ale nie z Europą, tylko biznes z Chinami, no bo wiesz, nagle można powiedzieć, klimat się zmienił, może tamtą fabrykę gdzieś wykupimy, jakąś inną w Rosji, inną hutę też wykupimy, no i bo ja mam tutaj dosyć dobre relacje biznesowe z Chińczykami. To teraz ja to jest już te... ustawienie się mhm. pod pewien scenariusz, tak? Mhm. To ja wrzucę tobie jeszcze element ludzki bo żeby huta powstała i mogła produkować, no to potrzebuje ludzi. I żebyśmy zrozumieli, o jakiej skali mówimy, to słuchajcie, pracowników norylska niklu w Norylsku, liczba nie jest publicznie dostępna, natomiast podaje się, że waha się to od kilkudziesięciu tysięcy do ponad stu tysięcy osób. Norylsk, ma 181 tysięcy osób, więc można powiedzieć, że praktycznie całe miasto stoi na hutach Norylsk-Niklu. Jeżeli huta zostanie przeniesiona, to jeżeli dobrze rozumiem... No ale wiesz, coś tam zostanie, to też... Tak, to nie jest tak, Ale że wiesz, wszystko przeniesie. Tak, nie? tak, rozumiem. Natomiast mhm. e, pytanie, jak to wpłynie na cały region? Bo rozumiem, cały region pewnie te, z tego żyje, z podatków lokalnych, e, pracownicy, którzy obsługują tych pracowników huty i tak dalej. To tak jak u nas na Śląsku e, mówi się o zamykaniu wiesz, jakiejś kopalni i że to powoduje wyjęcie z tego ekosystemu dodatkowe cztery miejsca na każdego górnika, czy jakoś tak, tak to jest mówione. Czy tu też może nas Nastąpić jakieś straszne tąpnięcie, bo jednak te huty zostaną zamknięte z tego, co rozumiem w tym Norylsku, ich już nie będzie. Czy to ktoś po prostu kupi i będzie sobie dziubał na własną Nie wiemy rękę. tego, nie mm. wiemy tego. No właśnie. 
wiesz co, nie wiemy. No tu mamy, pamiętaj, że cały czas ten spór pomiędzy Rusalem mhm. właśnie a Potaninem tutaj został odmrożone to postępowanie w Sądzie Najwyższym w Londynie w sprawie pozwu Rusala przeciwko Potaninowi, które było w październiku 2022, 2022 roku. No tutaj jest zarzut, że część aktywów norylskiego Niklu została sprzedana po obniżonej cenie, tak? No i tutaj mhm. wiesz. Deri Paska z Potaninem na noże. Tak, to trochę na noże sobie tam, tam powiedzmy idą. No i teraz wiesz, to też jest szukanie być może, być może, tak, szukanie no, większego kapelusza, tak, no bo jeżeli tutaj, a widać, że Potani nie jest dogadany z Chińczykami i że prawdopodobnie pójdzie to w tym kierunku, że, że coś w Chinach zostanie moim zdaniem uruchomione, a więc po raz pierwszy będziemy mieli taki taką sytuację bardzo niebezpieczną dla obecnego reżimu, bo pokazującą, że reżim dążył do industrializacji Rosji, nie? stawiał na, tak. jak gdyby na ten przemysł, powrotu, wskazywał, że ta zmiana Zajelcyna no, spowodowała upadek wielu fabryk, nie? I teraz miało być Trzeba inaczej. je odbudować niby. Trzeba je odbudować. Zamyka. A tu mamy, że z, z, z takiego widzenia biznesowego, no przecież Ros, y, Rosja miała wchodzić w te produkty high-endowe, w produkty końcowe. Pamiętamy, y, będziemy mówić jutro na temat tej strategii Rosji na 2035. Pojutrze, na w, 2030, czwartek. w czwartek. przepraszam. Y, no i, i słuchaj, i, I to jest takie mocne uderzenie, no bo jak się zastanowisz, jeżeli mamy produkcję powiedzmy tych, weźmy tą mieć, tak? bo mm -hmm. myślę, że może się na tym nie skończyć. Sankcje są oczywiście moim zdaniem jedynie zapalnikiem tego procesu. To nie jest tak, że tylko sankcje powodują, że potani decyduje się na przeniesienie do Chin, Natomiast jaki efekt może być, że mamy, te, że on przeniesie powiedzmy produkcję tego do Chin, tam być może, być może wyjdzie mu, że i, i tak pewnie wychodzi, że koszty tej produkcji w Chinach będą niższe niż w Rosji, mhm. a jedynie z Rosji i to też niekoniecznie, że jedynie będą ściągane rudy miedzi. Tak, bo chciałem właśnie Ciebie zapytać, jak to wygląda, no bo żeby Czyli w tym huta procesie... była, to musi być ruda. Mm, no tak, ruda, ruda, koks, węg, mm -hmm. tak i tak dalej. No ale teraz przy tak niskich e, cenach e, tych produktów, no tutaj mieć akurat nie jest jakoś e, bardzo nisko, ale wysoko też nie jest. E, mm -hmm. Natomiast przy, przy, przy powiedzmy innych kosztach, Tutaj na pewno zostało to skalkulowane, że opłaca się przenieść do Chin, gdzie teoretycznie wydawałoby się, że te koszty będą wyższe, natomiast odpada transport, no bo tutaj jak gdyby zakłada się, że nie będzie, zobacz, że nie będzie żadnego handlu z Europą. Nie? Tak. I to w takiej perspektywie kilkuletniej. Czyli ci piewcy, którzy mówią, że tam biznes wróci do tego, co kiedyś było, że Niemcy będą nadal sobie tam, no to chyba będą musieli się pogodzić z tym, że rosyjscy oligarchowie zaczynają na innego konia stawiać. Tak. Wiesz Oni co? już, wiesz, nie myślą o tym, że będą sobie coś tam wiesz, z Fear Deutschland robić, tylko będą raczej tutaj z Chińczykami robić, no bo jeżeli by chcieli i byliby zainteresowani tym rynkiem europejskim, no to przecież by nie przenosili się do Chin, bo to wydaje się jeszcze bardziej karkołomne, tak? Tylko na przykład Chociaż na też mogę sobie wyobrazić sytuację, że te produkty tutaj i ta mieć z Chin będzie płynęła do Europy. Z no tego... Oczywiście. Tak. No ale wiesz, ale jeżeli... I teraz łatwiej sobie tą nawet sytuację wyobrazić, bo 
jeżeli zakłody, założy, że te sankcje jeszcze będą trwały przez kilka lat, nie, no to raczej jest mniejsza szansa, że, zostaną, że zostanie zbanowana ta chińska miedź i chińskie produkty niż rosyjskie. Dokładnie, wiesz. Ale widać, I że pół, to jest jakieś e... takie strategiczne posunięcie, tak? Mhm. I to otwiera pewną taką puszkę, no bo teraz i, i zupełnie jak gdyby zmienia, zmienia tą strategię tych rosyjskich planistów, tych ekonomistów, no bo miało być odwrotnie, to znaczy to do Rosji miały być Miał być, miały być inwestycje przyciągane, zwróć uwagę, technologie i Rosja miała się przekształcić z kraju, który jedynie wydobywa surowce, w kraj, który przetwarza te surowce i jeszcze ma ten łańcuch bardziej rozbudowany. A teraz wydobywa się te rudy, powiedzmy, miedzi, ale już huty w Chinach. Czyli no mamy przecież... tak jakby jeszcze uwstecznienie. Tak, no więc to tak jakbyśmy cofnęli się w tym procesie, że nie dość, że... Bo najczęściej tak budowano, tak? Przecież huty były bardzo często, czy właśnie stali, czy miedzi, czy, czy, czy niklu, tak? Budowane tam, gdzie masz w pobliżu tych surowców, nie? No tak. A tu nagle idziemy z procesem w ten sposób, że przenosimy bliżej klienta, zakładając, że to jest nasz główny klient, tak? Że tutaj z tych Chińczyków jesteśmy w stanie sobie wyżyć, ewentualnie te produkty będziemy wysyłać z powrotem do Rosji. Ale teraz zastanawiam mnie jedna rzecz, bo żeby wyprodukować miedź, potrzebujesz mieć przeprowadzoną, przetransportowaną tą rudę miedzi, przecież to dużo odpadów niepotrzebnie transportowanych będzie, wydaje mi się, to przecież obciążenie logistyczne jest, bo to co powiedziałeś, że dobrze jest, jak jest blisko, nie? To mhm. trochę tu, to to te koszty musiały być naprawdę wysokie i ryzyko wysokie po stronie rosyjskiej, żeby decydować się na transport samej rudy nieprzetworzonej. Bo wydaje mi się, że... Wiesz, wiesz, tu też jeszcze możesz liczyć się z tym, że możesz brać rudę też z innych kierunków. Mhm. No tak, tak? tak, tak. No bo wiesz, tutaj jeżeli masz z Rosji, no to będziesz brał raczej z Rosji. Nikt ci nie... Raczej nie będziesz sprowadzał tej rudy z zagranicy w Rosji, tak? Bo to trochę... Ja... Ja bym się zastanowił teraz, dlaczego Potanin podjął taką decyzję strategiczną, tak jak powiedziałeś. No mówię, dwa, dwa takie scenariusze. Pierwsza, że to jest gra z władzą mhm. i na ostro, na zasadzie mhm. takiej uspokójcie tego deripaskę, ja mam tutaj dosyć silne plecy, jeżeli nie pójdziecie na jakieś ustępstwa i tak dalej, no to ja jestem dogadany z Chińczykami. Mhm. I to bym obstawiał jako scenariusz, ale ma mniej prawdopodobny, a bardziej prawdopodobny jest taki, że on faktycznie jest dogadany z Chińczykami, że jego pozycja jest dosyć silna, że jest dogadany no, z tymi wpływowymi biznesmenami chińskimi. No jest nie do ruszenia. Jest nie do ruszenia, no bo tutaj jak gdyby za nim stoi ten biznes chiński i że faktycznie chce doprowadzić do tego, żeby dużą część swojego biznesu przenieść do Chin. No okay. Stawiając na to, że jeżeli zrobi to jako jeden z pierwszych oligarchów, to przy tym nowym rozdaniu i nowym reżimie, który będzie bardziej prochiński, będzie wygrany. Okej. Okay. Myślę. Że... I, tu, i, tu, I tu jest od razu taka, e, powinna się zapalić wszystkim lampka, wszystkim firmom zachodnim, które jeszcze są w Rosji. Bo to pokazuje, że oligarchowie. Nawet oligarchowie nie, nie czują wracać. się bezpieczni ze swoim majątkiem, bo to też jest sygnał taki. Tak, tak, ale nie, nie chcą wracać do tego biznes as usual z Europą. To nie jest ich marzenie. Oni do tego nie dążą. Oni dążą i widzą tą współpracę i ten rozwój z partnerami chińskimi. Mhm. Tak, Tylko... zobaczymy oczywiście co dalej nastąpi, natomiast wiesz, przy tym zamykaniu się rynku, przy tych sankcjach, tutaj ta współpraca jest naturalna, ale nie tak jak sobie reżim rosyjski wyobrażał, że to będzie na zasadzie, że tutaj Rosja na tym będzie zyskiwać, tylko no, będzie zyskiwać 
Będą zyskiwały Bo zamiast Chiny. Przyciągać, przyciągać kapitał chiński, nie? bo tak się wydawało nawet ci mm-hmm. fani rosyjscy mówili, no przecież Rosja ma surowce, nie? Mm-hmm. No, no i zobaczcie, no ma surowce, nie? No ma tą miejsce. A huty ma, będą w Ma Chinach. ten węgiel. Mm-hmm. Ale huty będą w Chinach. Nikt nie będzie chciał budować hut w Rosji. A jeszcze, wiesz, a, a, a jeszcze te moce produkcyjne mogą zacząć spadać, czyli wiesz, już nikt nie będzie chciał przetwarzać tych wyrobów, tylko będzie z różnych względów, być może to jest też kwestia bezpieczeństwa, bo to, co powiedziałeś, że nie czuje się bezpiecznie, mamy te decyzje o prywatyzacjach i przejmowaniu tych majątków, które były, czyli te zakłady w Czelabińsku, tak, te wszystkie wojskowe, niewojskowe, które są kluczowe dla reżimu, no tutaj być może część oligarchów też się obawia i nie czuje się po prostu bezpiecznie w Rosji ze swoim majątkiem. Właśnie to chciałem poruszyć, czy nie jest tak, że w tym momencie mamy dwie grupy oligarchów, ci, którzy są absolutnie pewni, że są, no ale już upraszczając, absolutnie pewni wewnętrzny krąg, krąg ci najbliżsi samurajowie i cała reszta, która... W sumie nie interesuje ich, kto wygra, kto będzie rządził, interesuje ich, ile mają na koncie i jaki byt zapewnią swojej rodzinie. I ci nie czują się bezpieczniej, szukają alternatyw, bo można, wiesz, nawet zostawić sobie jedną trzecią w Rosji, ale te dwie trzecie gdzieś, wiesz, poszukać tych drugiej, trzeciej nogi, gdzie, gdzie zdywersyfikować te swoje dochody, nie dla siebie, ale już pewnie dla kolejnych pokoleń z tych klanów oligarchicznych, no bo w Rosji nie ma perspektyw, więc można postawić na reżim jedną trzecią, na jedną trzecią nie wiem, Chiny i później jedną trzecią Indie i tak sobie to zdywersyfikować. Myślisz, że jest taki ruch, że to się może w tym momencie odbywa? Tak, widzimy, że mamy tutaj tą reinwestycję tych majątków rupiowych w Indiach. O czym mówiliśmy jakiś czas temu. Teraz właśnie te zapowiedzi w stosunku do Chin. No i trochę to tak wygląda, że ta Rosja zaczyna być taką czarną dziurą, która sobie prowadzi tą specjalną operację. Ma jakieś tam marzenia na temat bycia liderem i czwartą gospodarką świata a życie życiem i oligarchowie mówią ok, ale dla bezpieczeństwa to ja większość tego majątku przeniosę sobie tutaj do Indii, do Chin i w sumie bezpiecznie, bo jak będę miał mocną pozycję, bo zobacz, wiesz, jaka będzie pozycja, jeżeli Potanin uda mu się i przeniesie ten majątek i uruchomi tutaj te huty w Chinach, czy powiedzmy kupi, czy uruchomi nowe, tak, bo tutaj są różne też opcje brane pod uwagę, no to w takim wypadku no duży inwestor w Chinach raczej będzie się czuł bezpiecznie, tak? Ja właśnie tutaj chciałem raczej, Ciebie zapytać w Szczególnie tym jak jest dogadany, bo to nie jest tak, że to jest tak pierwszy, lepszy i on sobie tam otwiera, on jest po prostu dogadany z tym aparatem partyjnym, tak, chińskim, z odpowiednimi osobami, tak. Ja, ja właśnie chciałem Ciebie teraz zapytać, bo nie wiem, czy pamiętasz ten materiał e, z Maćkiem Korowajem e, mhm. o tej takiej e, organizacji Słoneczniki Putina, które trzymają mhm. za pysk tych oligarchów, żeby oni nie wywijali różnych rzeczy. Czy tu mamy sytuację, że Potatin się wymyka z rąk, Potanin wymyka się z rąk Putinowi właśnie przez tą ochronę chińską, że może Putin by powiedział stop, no ale nie może, no bo w tym momencie go Chińczycy trzymają za jaja gospodarczo i za bardzo nie może nawet zaprotestować. Wiesz co, no może, natomiast i być może może zlikwidować Potanina, Natomiast no, taka decyzja, wiesz, po pierwsze dosyć ryzykowna, bo to pokazuje tej stronie chińskiej, że mamy do czynienia z, nie z wcześniej, wiesz, z dyktaturą, tylko po prostu z wariatem, tak? Mhm. Tu, którego trzeba się po prostu jak najszybciej też po, pozbyć, nie? Mhm. Który jak gdyby psuje biznes, nie? Czyli takiego jakiegoś psuja, tak? Robi wojnę, psuje biznes, awanturnik, nie? Mhm. Co innego, jeżeli on sobie tam zabije jakiś swoich tam szpiegów i tak dalej, no to jest jak najbardziej w porządku, 
dla tego chińskiego reżimu, a co innego jak zabija jakichś biznesmenów, którzy tworzą jakiś biznes w Chinach, no to wiesz. Mhm. No to, no to taka to pułapka to rozumiesz, się, tak? się stworzyła na Putina. No Więc... wiesz, no być może, być może było tak, że wiesz, no Potani jak gdyby rozważał różne opcje i tu mu wyszło, że to jest yy, prawdopodobnie optymalna opcja. Yy, no i teraz władza jest w takim trudnym położeniu, no bo jeżeli to się uda, pozwoli, no to możemy mieć nie dopływ kapitału i dopływ technologii do Rosji, tylko odpływ kapitału. No i też nawet tych technologii, tak? No bo jakieś tam technologie norylskie, nikiel też posiadał, tak? I teraz tak. Oligarchowie odpowiadają za chyba większość PKB Rosji, jeżeli by ich sumować. Co jego nie zaczną uciekać? Wiesz co, no wszyscy nie zaczną uciekać, to tak te, te no też tak. nie jest takie proste. Natomiast mówię, no ciekawy ruch, który no innym też pokaże, że można wyrwać się trochę z tego kręgu Putina, niekoniecznie zdradzając, no bo wiesz, jeżeli Potan nie będzie miał łatki zdrajcy, który gdzieś tam, wiesz, tak jak tam, nie wiem, jakiś są tacy, którzy zrzekli się obywatelstwa i ta, na ten mhm. zachód. I, I on będzie, wiesz, Putinem... cały czas miał jakieś udziały w Rosji i po prostu zdywersyfikował A Putin sobie. nie jest, tak jak mówię, wieczny. Przyjdzie następny rząd, który będzie chciał, bo będzie musiał współpracować z Chinami. No I wtedy i... dla nich Potanin będzie niesamowicie pożyteczną osobą. No oczywiście, no bo on będzie miał, znał tam wszystkich, wiedział, wiesz, to będzie taki hub, że inne firmy będą mogły, wiesz, budować relacje. A pamiętajmy, że no Chiny są takim typowo korupcjon... korupcyjno-hierarchicznym tworem, no, że nie dość, że musisz mieć pieniądze, to jeszcze musisz odpowiednie osoby znać, tak? To z A tego, więc... co mówisz, wynikało. Mając zbudowane że... relacje, no to po prostu będzie się tylko bogacił. Słuchaj, z tego co mówisz, to logiczne by było dla każdego oligarchy rosyjskiego, aby kawałek swojego tortu rosyjskiego wykroił i przeniósł do Chin, żeby nie tylko był jeden potanin hubem. No wiesz, nie zawsze się tak da, nie zawsze hmm. znasz, wiesz, wiele tu aspektów pewnie hmm. e, trzeba liczyć się, nie? nie? Nie każdy biznes może sobie tak łatwo przenieść, tak? Hmm. No tak, przeniesienie huty też wydaje się niezbyt prostym zadaniem, a jednak wiesz, hut, hut, nie huty, bo to już hut, liczba, hut. liczba mnoga. Mm. Przeniesienie hut, zobaczymy, wiesz, czy to będzie początek jakiegoś większego procesu, czy to będzie takie jednostkowe. Ja obstawiam, wielokrotnie obstawiałem wcześniej, że to jest proces i tu będzie następowało zbliżenie pomiędzy Rosją a Chinami, przy założeniu, że Rosja jest tym słabszym partnerem i że Chiny są tutaj hegemonem i myślę, że Potanin pokazuje, no bo on odpowiednio też się ustawił, on jak gdyby wiesz, ustawi się też jako no, ten słabszy w stosunku do tych chińskich powiedzmy braci biznesmenów no i zna jak gdyby swoje miejsce w szeregu, tak? Mhm. I to to jest trochę moim zdaniem taki trend, który przychodzi, bo obecny reżim jeszcze żyje w takim przekonaniu A. Związku Sowieckiego, że Chiny to tam wiesz... Myślisz, że oligarchowie właśnie tak jak Potanin zrozumieli, że trzeba ukłonić się nisko? i przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza tak. to, co Chińczycy tak, oferują, a władza jeszcze karg ma dosyć sztywny, tak? Tak, tak, dokładnie tak, bo on myśli po prostu perspektywą em, Dekady. biznesową, pieniędzy, budowania hmm. tak, swojego majątku, a nie jakąś ideologią i przeszłością. Okay. Moim zdaniem część już widzi, co czeka, że Chiny tutaj, jeżeli chodzi o najbliższe lata, to jest przyszłość w tych relacjach i na tym można zbudować po prostu majątek, że ta Europa na ten moment się skończyła i może mhm. kiedyś wróci, może nie, natomiast najbardziej racjonalnym kierunkiem no to jest ten kierunek chiński. 
obstawia rzeki o, z, Zauważ jeszcze jedną rzecz. Mhm. Po Taninowi czy tym oligarchom, którzy pójdą na ten rynek chiński i zrobią te ukłony, nikt w Rosji w przyszłości nie ogłosi ich zdrajcami. Mhm. A ci, co się dogadują z tą zachodnią Europą, no to zdrajcy. Tak. No dobrze, a jakieś kraje... Trochę jak gdyby rząd sam wpadł w taki... Zbudował na siebie taką pułapkę zbliżenia mhm. tego z Chinami. Teraz no, mamy też konsekwencje. tak? No, stawiało się tak, że tutaj to jest sojusznik. No to skoro jest sojusznik, no to... No to przecież trzeba zawiązywać współpracę. No nawiązywać jak... współpracę, budować tutaj wiesz, wspólne... Sami wzywali e... do zacieśniania i do intensyfikacji. Tak. Mhm. Ale teraz spółki joint venture, nie? Odpowiedz no, mi... Tylko, że inaczej niż władza chciała, no ale... Mhm. Ale tak odpowiedz mi na pytanie dzieci. inne. Indie, Turcja, nie wiem, kraje jakieś arabskie, tam myślisz, że też będzie, wy, będzie wypływał ten rosyjski kapitał, że tam też nie wiem, On już nie wypływa huta, tam, czy coś takiego? Tak, już mhm. wypływa, tylko po pierwsze mniejszy, tylko widzimy tutaj yy, yy, przykładowo ta Turcja nie jest odporna na naciski amerykańskie. Tak. Okay. Chiny nawet teraz są te problemy z bankami, natomiast no tutaj jak gdyby stabilność twojego biznesu w stosunku do jakichkolwiek sankcji jest większa, dlatego że ty przenosisz się do konsumenta. Yy, oczywiście są takie firmy, które gdzieś przeniosły się do Turcji i stawiają na turecki rynek, nie? To mhm. jest ok, natomiast wiesz, porównajmy sobie rynek turecki, rynek chiński, tak? Nawet chińska gospodarka z problemami, no to jest olbrzymi rynek konsumencki, ro, olbrzymi rynek biznesowy, no na wszystko, nie? A Indie? Indie też jest dobrym, są jak najbardziej też dobrym kierunkiem. Wiesz co, teraz tak mnie olśniło y, troszeczkę. I są firmy, które tam dosyć mocno inwestują, rosyjskie. Mhm. Okej, okay. czy w sytuacji przedłużających się sankcji, y, bo G7 zapowiedziało, że te sankcje będą długotrwałe, nawet po zakończeniu wojny, czy nie będzie tak, że kojarzysz, to się chyba wydmuszka z jajek nazywa, że wiesz, tą skorupkę nakuwasz i wydmuchujesz te żółtko i białko, czy Rosja nie będzie taką wydmuszką, z której Chiny, Indie i inne kraje, które chcą zagarnąć najlepsze kawałki, wyssą sobie w przeciągu najbliższych lat to, co najciekawsze? Nie, bo to sami mhm. Rosjanie to zrobią. Aha, że sami się wypchną od środka, ok. Tak, będzie ten taki proces właśnie, nie, że tutaj będzie jakieś działanie, bo nie widzimy jakiegoś działania chińskiego, jakiegoś zamysłu tutaj, um, osłabiania Rosji, no po prostu tak to trochę wychodzi i sami Rosjanie, szukając właśnie dywersyfikacji tych majątków, próbując zwiększać te swoje majątki, no zobacz, jeżeli byłoby tak świetnie w Rosji i wszystko, i te sankcje nie działają i ten rynek wewnętrzny perspektywy, no to przecież by się nie wynosił facet, tak? tylko by sobie tłuk te swoje budował i sprzedawał w Rosji, no bo przecież rośnie produkt krajowy brutto, przemysł wojskowy się rozwija, wszystko jest tak elektroniczne, smartfony niedługo Rosja będzie robić, wiesz, no w ogóle, nie? Mhm. No, a Myśli o tym, żeby z tym majątkiem uciec, tak, i żeby rozwijać ten majątek poza. Dlaczego? No, bo nie ma dobrych perspektyw, i to jest, to jest najbardziej niepokojące, nie ma dobrych perspektyw dla biznesu w Rosji. Bo tutaj mamy te ruchome, coraz większy ten fiskalny, mówiliśmy, tak, te ruchome cła, te, tych komisarzy walutowych, to to jest, ma swoją drugą stronę, tak? że w którymś momencie biznes mówi, e, no po moment, moment, to sobie tak przeliczył, przeniosę się do Chin, tam do takiej specjalnej strefy, tu mam taką tego eksportowy. nie będę miał, nie będę miał tego, nie będę tak, nie będę musiał sprzedawać waluty, od razu wezmą mi wszystko. Przecież to była kalkulacja, to nie było na takiej zasadzie, a obraziłem się i wynoszę, stracę na tym, ale no to tak to nie działa, tak? przeliczył sobie i teraz następni będą przeliczać i stwierdzą, że prowadzenie biznesu 
Oczywiście nie w każdym aspekcie, bo będą pewnie biznesy, które bardzo się opłaca nadal w Rosji robić, bo dostarczasz coś dla wojska, no i My wielokrotnie nie wspominaliśmy, że majątek przechodzi z rąk prywatnych do rąk samurajów Putina, czyli tych mhm. najściślejszych oligarchów. Tak. No i tu e... będziesz miał właśnie taki, będą, mhm. będzie kilka procesów, tak? Będziesz tak. miał taki proces, że część będzie się wynosić do Chin, do Indii, Część będzie w stylu, a tu trzeba zabrać mu tą fabrykę, to zabierzmy, a więc yy, no będzie takie budowanie takich yy, laf, 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 tych, tych yy, takich yy, czoboli w Rosji, skupionych w, yy, w jeszcze w mniejszej ilości rąk, a część po prostu się wyniesie tak, yy, z tej Rosji. Tutaj duże znaczenie ma konflikt, dlatego że konflikt pochłania coraz większą ilość pieniędzy. Rosja nie ma możliwości sfinansowania tego zewnętrznie, dlatego finansuje to wewnętrznie, co powoduje podwyższenie inflacji, prymitywizację tego rynku. No i widzimy, że też idzie w stronę takiej właśnie autarki, no i takie koreanizacji tej, tej swojej gospodarki, co w przypadku wielu oligarchom no nie jest jak gdyby podro- nie będzie do końca po drodze, bo to jak gdyby też będzie zamykało i osłabiało ich konkurencyjność na rynkach tych międzynarodowych. Bo chciałem Oni mogą się tam sprzedawać na Rosję, ale to ten będzie, wiesz, będziesz miał biznes, mniejszy biznes, mniejszy biznes. Żeby mieć większy, musisz komuś zabrać. To nie będzie tak. takie, że będziesz rósł, bo rynek rośnie, tylko żeby rosnąć, będziesz musiał komuś po prostu coś zabrać. No a w przypadku Norylska, no komu zabierzesz, no jak jesteś tam? No masz jeszcze tam tych, powiedzmy, dwie duże firmy, no ale tak rozumiesz, tak? A więc będą różne strategie. Jedni będą na takiej zasadzie, ok, no to my teraz zabierzemy całej konkurencji i zrobimy monopol i to jest strategia na najbliższe lata, a inni będą, ok, idźmy w stronę Chin, bo Chiny to jest przyszłość, bo Putin nie będzie wieczny, bo następny Putin będzie już chiński i będzie namaszczany w Chinach i tak dalej, i tak dalej. No to już skoro to są nowi panowie, no to być lepiej być pierwszym niż ostatnim, tak? Mm-hmm. Trochę to tak wygląda, powiem Ci, jakby był tort i część miała dostęp do tego tortu, ale do sąsiednich cukierni, w tym momencie sąsiednie mm-hmm. cukiernie zamknięte, a tort jest coraz mniejszy, nie? A to są grubasy, potworne, żarłoki i nie starczy dla wszystkich. No Proszę. tak, nie starczy, no szczególnie, że wiesz, cały czas ktoś bierze i, i, i wydaje na tą specjalną operację, a więc to chcąc, nie chcąc jest mniej do jedzenia. Mm-hmm. Dobra. Mówiliśmy o tym, że budżet w tym roku będzie ten na przykład zamknięty rekordowym budżetem, tak? I, no i to też, no robimy też taką, wiesz, no takie państwo, w którym największe wydatki są na tak zwaną tajną część, na tajny budżet i nikt nie wie, znaczy wiemy na co, ale teoretycznie nikt nie wie i nikt tego nie kontroluje. Co to znaczy, że nikt nie kontroluje? Ten wiesz, tak naprawdę rząd i kilka osób kontroluje wydatki państwowe na miliardy dolarów, no co tworzy właśnie różnego rodzaju możliwości też korupcyjne, tak? Tak, tak. Myślę, że mamy to podsumowane. Chyba, że jeszcze chcesz coś dodać. No chyba się Mateusz wyłączył. Chyba się chyba się wyłączyłeś, jak powiedziałeś, że chcesz coś dodać i przeładować. Ja powiedziałem, że, że kończyć, to kończyć. Tak, e... dobrze, no skoro kończyć, to kończyć. Ja bym się przypatrywał sytuacji, jak się rozwinie, czy na miejscu pana Potanina dbałbym o zdrowie, bo tu różne rzeczy mogą się przytrafić i chińscy przyjaciele mogą nie obronić, znaczy w odpowiednim momencie nie zareagować, jakby się okazało, że tutaj, nie wiem, pan Potanin paliłby na przykład w łóżku, tudzież by za dużo świeżego powietrza, przeciąg by go złapał, tak. 
A więc ja bym na jego miejscu radził uważać na zdrowie, no bo rozgrywka jest bardzo ostra i jeszcze jedna ważna rzecz, bo tego nie poruszyliśmy. Jeżeli ten proces się rozpocznie, to w przypadku gospodarki rosyjskiej niebezpieczny i prowadzenia specjalnej operacji, no bo no jak, hut, twoje huty, czyli strategiczny z punktu widzenia wojskowego biznes jest wynoszony poza Rosję, no to jeszcze niech Rostek powie, nie, nie będziemy tej broni produkować w Rosji, tylko będziemy produkować w Chinach, bo nam tam jest łatwiej, a tam do Rosji będziemy wam wysyłać tam jakieś te czołgi, nie? Tak. No rozumiesz, no tutaj to jest oprócz produkcji takiej już broni, broni, no to huty, rafinerie, co tam jeszcze można przenieść, no jeszcze pewnie jakiś tam Jest jeszcze jeden fabryki. ważny, słuchaj, element. No. Mówi się, że rafinerie, te, które były zachodnie, nie za bardzo da się wymieniać podzespoły czy całą tą obsługę, mhm. że lepiej wybudować na chińskich podzespołach. A co stoi na przeszkodzie, żeby Chińczycy sobie przy swojej e, po prostu granicy wybudowali taką rafinerię i po prostu Rosjanie wysyłają? No tak, takie na, następne pomysły. Może wysyłajcie surową ropę, a będziemy w Chinach, bo tam bezpieczniej. Sankcji nie będzie żadnych tak na te paliwa, no bo tak na te chińskie, nie? Jeżeli no, taki więc się takie różne pomysły, okay. wiesz, mogą się mm -hmm. tak, nie? Zbudujmy na przykład rafinerię w Chinach, a ropę sprowadzajmy, tylko już taką przystosowaną pod rosyjską ropę, nie? Tak. Żeby tam za dużo nie było do przerabiania. No, okay. a więc no, takie niebezpieczne pomysły, oczywiście Rosjanom, rządowi się powie, będziemy wam z powrotem wysyłać, a w którymś momencie powie, no, no sorry, chińskie regulacje, tak. tak, no nie możemy, wiecie, sankcje, wiecie jak to jest, nie? Tak. Tak. E... No, niebezpieczny, niebezpieczny, że tak powiem, wyłom. No, szczególnie jeżeli się okaże, że pogłębiać. No i od razu tak na grubo. No bo to nie jest tak, że wiesz, to jest jakiś tam biznesmen, czy tam wiesz, nie wiem, tam coś Koszulki. na Czyli AliExpress. Szy, tak, koszulek, szycie nie? koszulek, tak? No, nie? No, tam w Rosji szył, tak? A teraz będzie w Chinach szył. No ale najważniejszą, można powiedzieć, najważniejsze huty rosyjskie przenosi do Chin. Ok, dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, jeżeli chcecie więcej oglądać naszych odcinków, e, wciśnijcie przycisk subskrypcja, zaznaczcie dzwoneczek, żeby wam algorytm podrzucał te informacje na waszą stronę główną, a my widzimy się w dniu jutrzejszym. Trzymajcie się, cześć. Cześć.